Dear friends, welcome to Is American English. Take your video number 59, story number 59, the short stories. Dear friends, there is no one Jesus Christ, thousands of Jesus Christ were there. There is no one Krishna, thousands of Krishna were there. There is no one Mahatma Gandhi who has laid down his life for the freedom of India. Crores of uh, people are there who have laid their life for the freedom of India. India. There is no one Mother Teresa. Thousands of nurses are there. Mother Teresa, there is no one Kanaki. There are even now there are thousands of Kanakis and uh, Draupadis and uh, or Sitas are there. They are not recognized. That's the simple thing. Right? They are not recognized. People who are taking, removing the toilets, cleaning the toilets, they are making India a cleaner India. He is not, uh, he is much better than one Ambani. What he does is right, sir. So, like that, uh, uh, people are there. <laughs> uh, you know, they are doing great service, but they are not recognized, right? That's the true fact. Great people are there. So, some people are recognized, some are not recognized. So, learn to live without a recognition. In many, you know, police department, you can take one constable, might have done something, but the name goes to the DSP. One particular politician may do something, some other politicians may get a name, right sir? There are great politicians also, 90 percent are frauds, but 10 are good. Judges, most of them are bad, but some are good. Most of the IAS, IPS officers are bad, but some are good. Most of that, uh, you know, uh, traffic police, 90 percent of they get bribed, but some are good, like that. There are people, but they are not recognized. They are not uh, uh, shown outside. They are not uh, seen outside because uh, they are not bothered about recognition and recognition does not come to them. It does not mean that uh, their achievements, their contributions to the society is no way less, no way insignificant, right sir? They are as scrupulous people who have done tremendous things. Uh, great scientists in India made space and research possible. There are great chemists are there who have done lot of great things for the society. So, their achievements are not recognized. Uh, so, learn to live without recognition. You are coming here, a story. See, here there is a horse, here there is a goat. There was a farmer who had a horse and a goat. There was a farmer who had horse and a goat. One day the horse became ill, right? It does become ill and he called the veterinarian. A vet is a medical doctor who treats the animal. Vet who said, well, your horse has a virus. Your horse has a virus. We must take this medicine for three days. For three days you have to take this medicine. I will come back on the third day. Third day and I will come and if he is not better, if he is not feeling better, we are going to have to put him down. So, three days we shall do the medicine. Third day if he is not getting up, we have to kill him because the virus is so dangerous. It may spread to other animals. Nearby, the goat listened closely to their conversation. So, this is a particular goat is able to understand the conversation of uh, the veterinarian and the farmer. So, it was able to understand the conversation. The next day they gave him the medicine. Next day they gave the horse the medicine and left. The goat approached the horse and said, be strong my dear friend, horse. The goat was so saddened because the horse they may kill within the third day, uh, within three days. So, the goat approached the horse and said, be strong my friend, get up or else they are going to put you to sleep. Please get up or they are going to put you poisonous injection and they may kill you. On the second day, veterinarian came and he gave the medicine. They gave him the medicine and left to the horse. They gave the medicine and left. Only two days, three days are there totally and two days is over. The goat came back and said, come on buddy, get up or else you are going to die. Come on dear horse, get up or you are going to die. Come on, I will help you get up, let us go. One, two, three. Who was saying? The goat was saying to the horse. The horse was in a, you know, in a that state, it is not able to get up, it is not able to recognize anything. On the third day, now second day is over, third day. They came, who came? The veterinarian and the farmer came. They came 
to give him the medicine and the veterinarian said unfortunately said we are going to have to put him down tomorrow third day the medicine didn't work the veterinarian told that's all over tomorrow we shall come and kill the horse otherwise the virus might spread and infect the other horses it might uh, spread to other horses after they left the goat approached the horse and said listen pal the goat said listen pal it is now or never get up come on have courage come on so all the encouragement is given by the goat horse is almost dead 99% it is about to die so the goat is encouraging come on come on come on get up get up that's it slowly great come on one two three good good now faster come on fantastic run run more yes yeah yes you did it so all these encouragement words are given by the good slowly the horse got up got up got up yeah and the goat was saying you are a champion come on all of a sudden the owner came back the owner came back they want to kill the horse they saw the horse saw the horse running now the horse is running in the fields in the field and began shouting oh it's a miracle miracle means what something magic my horse is able to run something tremendous thing has happened my horse is cured we must have a grand party who said the farmer said we must have a grand party to celebrate with all the people should enjoy that so let us kill the goat today you are going to kill the goat and we are going to have a feast let us enjoy the party the lesson what is the lesson says this often happens in the workplace this often happens in the workplace often happens in the workplace you are youngsters next you have to go in for a job right you have to work in the workplace this happens you may work you may encourage you may get things done but you will be dismissed you may be fired you may be charge sheeted you may be thrown out you may not be given promotion somebody else may be given promotion and life in general nobody truly knows which employee or people actually deserves the merit of success right sir a police constable may might have found out uh, who has killed the person but the name goes to the dsp who announces it in the press conference right an ias officer poor man somebody who might have written some wonderful uh, uh, scheme one minister may get all the name chief minister may get all the name so and our in fact contributing towards uh, success so the somebody might have contributed to the success the name might have gone to somebody or who's actually contributing the necessary support to make things happen so be grateful remember you should remember from now on learning to live without recognition of skill right everybody love to have a recognition right you want to take part in sports you want everybody to encourage you you want to come first you want to study hard so that everybody recognize you recognizes you as a good student and uh, you want appreciation from others so you do a lot of things you know uh, you work night and day so that you know your business success your business becomes successful so everybody loves recognition sometime even if you work there is no recognition try to learn to live without recognition in cinema everybody it's a team work and thousands of people work who gets the name finally it's the hero who gets the name right he increases salary to 2 crores and 3 crores and 5 crores he works every all the technicians work hard and who gets the name it is the heroine who gets the name so my dear friends learning to live without recognition of skill is an important skill which is an important right which you should understand if anyone ever tells you that your work is unprofessional if anybody comes and tells you oh what man you are doing your work is unprofessional professional means what if i am a teacher each and every part of my body should you know it should exhibit the quality of a teacher if you are a soldier your life is should for the dedication of the country you have to give away your life for the nation for nation
If you are a nurse, you shouldn't be bothered whether he has AIDS or he has uh, leprosy. It is your duty to wash the wounds. You should not get away from that. If you are a housewife, you live as a house. So if you are a doctor, live as a uh, uh, doctor. If you are a inspector, you have to save. You have to see through that the law and order is uh, perfectly followed. So, my dear friends, uh, if somebody says you are unprofessional, somebody says, "Oh, come on, you are not professional. You are not a professional teacher. Oh, come on, your uh, your job is doesn't look like professional things." But remember, you should remember, amateurs build the ark. Amateurs means what? People who are not qualified people who are not specialized they build the ark what is ark in the old testament in the bible before the birth of jesus christ long back is the noah who as god has told that the world is full of criminals the world is full of frauds so i'm going to destroy the entire planet so i tell you within 40 days build an ark in the ark each species of animal in pairs you have to put them in so all the animals in different parts of a birds and lizards reptiles and huge animals all are coming in pairs all are got inside the boat and suddenly heavy storm thunder lightning you know the entire planet was surrounded by ocean the water level raised up and only the zark was able to survive everybody were dead and in the ark noah and his family and the species pair of species a lot of uh, species they were able to be saved so ark is built by amateurs but titanic 100 years back titanic's world's biggest ship world's luxurious ship where thousands of people have you know a you know a, a ship uh, moment or a um, something like ship journey was held uh, that is from london to america nearly 2000 people i think they have boarded the uh, ship and in between it has caught in a storm hit a high, uh, hit a ice uh, in a mountain and it was uh, completely you know drowned and sure the titanic was built by professionals but what happened to the state of titanic so all died tragically so my dear friends uh, today take a lesson do your duty in bhagavad gita it has told uh, do your duty without expecting the reward what will you do don't expect the reward do your duty without expecting recognition this is the topic here right sir still as i have told you earlier there were thousands of sitas were there thousands of ramas were there thousands of krishnas were there thousands of jesus christ were there and thousands of mohammedians were there in fact some are even contributed more than these people more than these people 10 times more than these people but they have not been recognized gandhi at least lived up to 80 years there were people at the young age they were killed tortured and their contribution were not recognized so let us salute to the people who have done tremendous things but uh, they were not recognized including the housewife including the servants including the manual uh, the people who take the base of the human beings uh, so uh, let us uh, learn to live without recognition yes sir. now let us start this uh, story and philosophy with each one should come forward and tell what they are able to understand let us start with this gentleman please come forward sir you tell what you are able to understand from this philosophy the story learn to live without recognition explains that we should do our duty but should not uh, um, we should not think of the reward should do do our duty and professional to be pure so here uh, in this world even traffic police or a policeman politician 90% of the people are 90% uh, uh, of them are bad and 10% of them are good but the, ten, the remain 10% of the people are good the, they really need a reward but they are doing the duty is uh, they are they are doing the duty perfectly so that, uh, that's like um, uh, we should encourage uh, we should encourage the ill person and should make uh, got up got up by the ill so if if somebody says that your work is unprofessional or uh, not working perfectly means should remain the this uh, 
work of amateur and the, the difference between amateur and uh, professional. That's it. Okay, good. Good morning. The story it will be a li like a comedy story, but Com in fair. Center, center. Ah. But uh, when you get it in your re real life, it will be a uh, more emotion to you, or uh, you you will get more angry uh, while you don't recognize the organization. But but uh, in fact, uh, if you want to learn something, you should uh, forget about recognition because without learning, we cannot uh, we cannot uh, recognition. It will not be no longer uh, uh, rises for you ever. So learn and learn and develop your skills. So and to and you will uh, and you will get one uh, definitely a recognition. It will be forever. Thank you. The story name is the learning to live without recognition. The farmer has a goat and horse. The horse one day will become a Sikh. So the vet, the farmer asked the veterinarian what happened to it. He will become a, it get infected by virus. It will we will give the medicine for next three days. After three days we will we must kill the horse. First day they will give the medicine but it not recover. The goat approached the horse to become strong. You become strong, my friend. Get up. Otherwise you are going to put dead. On second day, they will give the medicine, but the horse didn't uh, stand or run away. So the third day, they give the medicine, and veterinarian said, another day we will, next day we will, we will kill the horse. So the the goat approached the horse to run or wa way to walk, but. He but the horse stand and run fast. The owner saw the horse was running, so he decided to give the party and let and kill the horse and kill the goat. So the philosophy of the story is someone work hard, but the credit go to goes to someone. Okay, good. You can come. The story about the horse and goat is a very good story, telling about our our life uh, life skills. For example, Anna Asare, who is the person, uh, has been starving for food, uh, has making the political as and food. Good. Control. He was making a political. You know, whoever get corruption, he fights against that. Okay. He fights against that. But the person who gained as a president is a Arvind uh, Kejriwal. Arvind Kejriwal because he fought against corruption and but agree his name is now not everywhere it's not uh, pronounced one day Arvind, Arvind Kejriwal's name, name is, is pronounced good good mm. so is that uh, the person who works for it is not gained Very the good. person only is on the seat who gets again oh, okay. this story is about good you <coughs> you hmm. yes Miss Divya Tan. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள் கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய அகத்தாய்வு பயிற்சி கதைகள் மூலமாக உங்கள் குணாதிசயங்களை மாற்றக்கூடிய ஒரு கதைகள் மூலமாக பொது அறிவு ஸோ நண்பர்களே உலகத்தில் எத்தனை மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அறுநூறு கோடி தமிழா இந்தியாவிலே மற்றும் எவ்வளவு நூற்றி இருபது கோடி ஸோ இந்த அறுநூறு கோடி மக்களும் மற்றவர்கள் தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக மற்றவர்கள் தங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்வதற்காக உடைகள் மூலமாக க தாங்கள் செய்யக்கூடிய செய்கைகள் மூலமாக ஒரு சில விஷயங்களை வித்தியாசப்படுத்தி தாங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில விஷயங்களை செய்கிறார்கள் ரைட்டுங்களா 
ஓகே இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு அது உடைகள் மூலமாக இருக்கலாம் அல்லது உடற்பயிற்சி மூலமாக இருக்கலாம் நடிப்பின் மூலமாக இருக்கலாம் பாட்டின் மூலமாக இருக்கலாம் வியாபாரத்தின் மூலமாக இருக்கலாம் சாதிப்பதன் மூலமாக இருக்கலாம் அறிவியலாக இருக்கலாம் ஸ்பேஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ஆக இருக்கலாம் நீந்துவதாகட்டும் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொருவனும் தனக்கு மற்றவர்களை தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மனிதன் இயங்குகிறான் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைய பாடத்திலே மற்றவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக காரியத்தை செய்யாதே கற்றுக்கொள் அறிந்து கொள் மற்றவர்கள் நம்மை அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில விஷயங்களை செய்யாதே அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படாவிட்டால் விட்டுவிடு யதார்த்தமாக வாழ்ந்துவிடு பகவத்கீதையிலே சொல்வது போல பலனை எதிர்பார்க்காதே கடமையை செய் இன்றைய உலகத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் கோடான கோடி மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் கோடான கோடி மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் அனைவரும் இறைவனின் குழந்தைகள் ஒற்றுக்கொள்கிறாயா எவ்ரிபடி ஆர் காட்ஸ் சில்ட்ரன் நாம் அனைவரும் ஏதோ ஒரு சக்தியினுடைய குழந்தைகளாக வந்திருக்கிறோம் சென்றிருக்கிறோம் அது கிருஷ்ணரோ அல்லது இயேசுநாதரோ மகுமதோ மட்டுமல்ல இறைவனுடைய குழந்தைகள் நாம் அனைவரும் இறைவனுடைய குழந்தைகள் தான் கோடான கோடி இயேசுநாதர்களும் கோடான கோடி கிருஷ்ணர்களும் கோடான கோடி ராமர்களும் சீதைகளும் கற்பு கரசி கண்ணகைகளும் மகாபாரத திரௌபதிகளும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் நமக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை ஒரு மதர் தெரசா தான் தெரிந்தது கோடிக்கணக்கான தெரசாக்கள் வாழ்ந்திருந்தார்கள் காந்தி மகா ஆத்மா ஒன்றைத்தான் தெரியும் பல மகா ஆத்மாக்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் அறியவில்லை அதே போன்று பல பேர் இருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய சாதி சாதனைகளை செய்திருக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்காக இந்த கழிவறைகளை கழுவக்கூடிய ஒரு சில மக்கள் ஒரு பறவை சாதாரண ஒரு கழுகு என்ன செய்கிறது செத்து போன பொணங்களை எல்லாம் தின்று சுத்தப்படுத்துகிறது அந்த கழுவு மிகப்பெரிய சாதனையை செய்கிறது அதே போன்று பல 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 அறியாத விஷயங்கள் நிறைய பேர் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த அரசியலாகட்டும் விஞ்ஞானமாகட்டும் மருத்துவ துறையாகட்டும் எத்தனையோ துறைகளிலே பல பேர் பல சாதனைகளை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அவர்களுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்துவோம் ம அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டாம் இந்த கதையின் மூலமாக இந்த ஒரு குதிரை இருக்கிறது ஒரு ஆடு இருக்கிறது இந்த குதிரைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நோய் வந்திருக்கிறது ஸோ கால்நடை மருத்துவர் அழைக்கப்பட்டார் அந்த குதிரையை பார்த்துவிட்டு வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விஷ கிருமிகள் இருக்கிறது இந்த குதிரையை மூன்று நாட்களுக்கும் மருந்து கொடுப்போம் அது குணமாகவில்லை என்றால் இந்த குதிரையை கொன்று விடலாம் என்று சொல்கிறார் மருத்துவர் பக்கத்தில் கேட்ட இந்த ஆடு அந்த குதிரை மயங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய குதிரையிடம் சொல்கிறது முதல் நாள் எழுந்துரு 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 என்று குழந்தை அந்த குதிரையினால் எழ முடியவில்லை இரண்டாவது நாளும் மருத்துவர் மருந்து கொடுக்கிறார் குதிரையினால் எழுந்து எழுந்து நிற்க முடியவில்லை மூன்றாவது நாளும் குதிரைக்கு மருந்து கொடுக்கிறார்கள் எழ முடியவில்லை மருத்துவர் இறுதியாக சொல்லிவிடுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் கொத குதிரையை நாளை நாம் கொன்று விடலாம் என்று இதை கேள்விப்பட்ட ஆடு வந்து கதறுகிறது அழுகிறது குதிரையிடம் கேஞ்சி கூத்தாடி அதை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி அந்த குதிரையை இல வைக்கிறது மெது மெதுவாக நடக்க வைக்கிறது அந்த குதிரையை தன்னுடைய உற்சாக வார்த்தைகள் மூலமாக அந்த குதிரையை ஓட வைக்கிறது இந்த குதிரை ஓடுவதை பார்த்த அந்த வியாபாரி அந்த மருத்துவர் ஆச்சரியப்படுகிறார் வியாபா அந்த விவசாயி தன்னுடைய குதிரை உயிர் பிழைத்து விட்டது என்பதற்காக நாளை மிகப்பெரிய ஒரு விருந்தை ஏற்பாடு செய்வோம் அந்த விருந்திலே ஆட்டை வெட்டி நாம் அனைவரும் உண்டு மகிழ்வோம் என்று சொல்கிறார் ஸோ இந்த குதிரை ஓடியதன் ரகசியம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது மயங்கிய குதிரையை எழுப்பியது இந்த ஆடு அந்த மயங்கிய குதிரையை தன்னுடைய மந்திர சொற்களாக ஊக்க சொற்கள் மூலமாக அதை ஓட வைத்தது இந்த ஆடு இறுதியிலே ஆடு பலியாகப்பட்டது ஆக குதிரை நற்பெயரை வாங்கிவிட்டது குதிரைக்கு பாராட்டு இந்த ஆட்டுக்கு மரண தண்டனை இதை போன்றுதான் ஒவ்வொரு துறையிலும் அது அரசியலாகட்டும் சினிமாகட்டும் அல்லது விஞ்ஞானமாகட்டும் ஆசிரியர் தொழிலாகட்டும் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் பல பேர் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படாமலே மறைந்து விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படுவதில்லை அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் பாராட்டப்படுவதில்லை ஸோ அந்த பாராட்டுக்களையும் மற்றவர்கள் நம்மளை அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விட்டு ஒதுக்கி விடுவோம் செய்கிற கடமையை செய்வோம் உலகம் நம்மளை பாராட்டினால் என்ன பாராட்டாவிட்டால் என்ன நம் கடமையை சரியாக செய்வோம் இந்த ஆட்டை போன்று ஆட்டை போன்று நாம் 
தியாகம் செய்யப்பட வேண்டுமென்றாலும் உயிரை கூட தியாகம் செய்யலாம் ஆனால் நம்மளுடைய கடமையை செய்து கொண்டே இருப்போம் இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆர்க் அமேச்சுவர்ஸ் பில்ட் ஆர்ட் ஒரு சில பேர் சொல்வார்கள் நீ ஒன்று ரொம்ப திறமையானவன் கிடையாதே என்று சொல்கிற பொழுது அதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் திறமையற்றவர்கள் தொழில்நுட்ப மரியாதவர்கள் செய்தது தான் இந்த ஆர்க் என்ற ஒரு கப்பல் அதாவது அந்த கிறிஸ்துவ கதைகளிலே கிறிஸ்துவ பைபிளுக்கு முன்னாடி வந்தக்கூடிய நிகழ்வுகளிலே ஒன்று சொல்வார்கள் கடவுள் கோபப்பட்டு உலகத்தை அழிக்க முற்படுகிறார் அதை ஒருவரிடம் சொல்கிறார் என்ன என்று அனைத்து உயிரினங்களும் ஜோடி ஜோடியாக எடுத்து அந்த கப்பல் ஒன்றை உருவாக்கி அதில் வைத்து விடு என்று அது அவர் ஒரு கப்பலை உருவாக்குகிறார் அந்த கப்பல் நாற்பது நாட்கள் கடும் மலை கடும் புயல் உலகமே அழிந்து விடுகிறது இருந்தும் அந்த கப்பல் மட்டுமே அத்தனை பிரச்சனைகளையும் தாங்கி நின்று அது மற்ற அந்த உயிரினங்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்கிறது ஸோ அந்த ஆர்க் கட்டப்பட்டது சாதாரண திறமையற்றவர்கள் மூலமாக ஆனால் இந்த டைட்டானிக் என்ற படம் பார்த்திருப்பீர்கள் மிகப்பெரிய கப்பல் உலகத்திலே பெரிய கப்பல் உலகத்திலே ஆடம்பரமான கப்பல் அது லண்டனிலே தயாரிக்கப்பட்டது லண்டனிலிருந்து அமெரிக்கா வருகிறது ஒரு மூவாயிரம் நான்காயிரம் மக்கள் வருகிறார்கள் வருகிற வழியிலே பனி பாறையிலே மோதி அந்த டைட்டானிக் கப்பல் சேதமடைந்து விடுகிறது கடலிலே மூழ்கி விடுகிறது அதிலிருந்து தப்பித்தவர்கள் ஒரு சில பேர் தான் தப்பித்தார்கள் ஆக டைட்டானிக் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்ப ரீதியிலே தயாரிக்கப்பட்ட அந்த டைட்டானிக் அழிந்து விடுகிறது ஆர்க் எந்த விதமான நிபுணத்துவம் இல்லாதவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது தான் ஆர்க் அது நீண்ட காலம் அது உயிர்ப்புடன் இருந்தது ஸோ நண்பர்களே இதிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் மற்றவர்கள் நம்மை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இயங்காதே அதற்காக வேலை செய்யாதே உலகம் நம்மை கண்டு கொண்டாலும் கண்டு கொள்ளாவிட்டாலும் நம் கடமையை சரிவன செய்வோம் இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி ம